Hi everyone, how's it going? This is another installment of your TV program, Teacher in AMS 2.0. Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Esta es otra entrega de su programa educativo, Teacher in AMS 2.0. And these days, we're going to work with an important topic about count nouns and non-count nouns. En el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante relacionado a los nombres contables y nombres no contables. The first thing that we're going to do is to read a definition about count nouns. Lo primero es que vamos a leer es una definición acerca de los nombres contables. Name things you can count. They can be singular or plural. Nombran cosas que ustedes pueden contar. Ellos pueden ser singular o plural. This is the most important characteristics of count noun. Esta es una de las mayores características de los nombres contables y es que pueden ser singular o plural. So let's see the examples. Vamos a ver los ejemplos. I want an apple. I want an apple. Yo quiero una manzana. So in these statements, what is the count noun? En esta oración, ¿cuál es el elemento, cuál es el elemento contable? Apple. Apple es el elemento contable. Porque puede ser tanto singular o plural. En este caso lo estamos viendo como singular porque está acompañado del artículo indefinido an. An. Recuerden que an significa un y una. Y se utiliza cuando una palabra en inglés comienza en vocal, como es este caso. Another example is, otro ejemplo es, she wants a banana. She wants a banana. In this case, banana is a count now element. En este caso, banana es el elemento Contable. ¿Por qué? Porque tiene lo que es el artículo indefinido A, que al igual que N, significa un y una, pero con la diferencia que lo utilizamos cuando una palabra en inglés comienza en consonante. So, in this case, apple and banana are count nouns. En este caso, apple, que es manzana, y banana, que es guineo, significa o son elementos contables. She wants a banana, ella quiere un guineo. So, in this case, we have here more examples. In this case, we're going to see the change uh, from singular to plural. En estas oraciones, vamos a ver el cambio de singular a plural. I want three apples. I want three apples. Yo quiero tres manzanas. En este caso, apples está aquí pluralizado porque tiene una S. Es un elemento contable. Puede ser singular o plural. Y ya, como podemos ver, no existe lo que es el artículo indefinido porque fue cambiado por una cantidad. Three. I want three apples. Another example is she wants five bananas. She wants five bananas. Ella quiere cinco guineos. Es el mismo procedimiento. Le agregué la S para pluralizar este nombre en singular, de nombre contable, y le agregué lo que es una cantidad que es el número cinco que está sustituyendo a lo que es el artículo indefinido A. I like apples. I like apples. Me gustan las manzanas. In this case, we can use apple as singular or plural. Podemos utilizar apple como un elemento contable, tanto en singular como en plural. So let's go right now to the next group and it's called now count nouns. En esta hora vamos al próximo grupo que es llamado los nombres no contables. So let's read the definition. Vamos a leer la definición. Name things you cannot count. They are not singular or plural. Nombran cosas que usted no puede contar. Ellos no son ni singular o plural. In this case, this is the most important characteristics of non-count nouns. They are not singular or plural. Esta es la característica más importante de los nombres no contables. Y es que no son ni singular ni plural. So we have here a couple of examples. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos, un par de ejemplos. I don't like soda. I don't like soda. No me gusta el refresco. Soda, in this case, is the non-count noun element. El elemento no contable en esta oración es soda, refresco. Y como es elemento no contable, es obvio que no lleva un artículo indefinido. For example, I don't like a soda. I don't like a soda. In this case, for example, this statement is totally wrong because we can use indefinite articles with non-count nouns. En este caso, como está en rojo, esta oración está equivocada, está mala, porque no podemos utilizar un artículo indefinido con un elemento no contable. I don't eat fish. I don't eat fish. Yo no como pescado. Fish is the non-count noun element. 
fish es el elemento no contable. Por tal motivo, como ustedes pueden apreciar aquí, no tiene ningún artículo indefinido tampoco. Why t-shirt? ¿Por qué, profesor? Because fish is a non-count noun. Porque fish es un elemento no contable. In this case, I don't eat a fish. I don't eat a fish. En este caso, I don't eat a fish is totally wrong. Está totalmente malo. ¿Por qué? Why? Because we cannot use indefinite articles with non-count noun elements. Porque no podemos utilizar un artículo indefinido con elementos no contables. So it's very important for you guys to know what are count nouns elements and non-count elements. Es importante para cada uno de ustedes saber cuáles son los elementos contables y los elementos no contables. And to use, and, and to, uh, to use the right indefinite articles in those cases, in count noun situations. Para que ustedes puedan utilizar el artículo definido correspondiente en esos casos. Ok, let's move on to the next slide. Vamos a la próxima, la próxima diapositiva. So we have here, how many and are there any? How many are there any? How many means, how many significa cuántos o qué, o qué cantidad? Are there any? Hay algunos. So, use how many and are there any with plural nouns. Use how many and are there any with plural nouns. Use how many, que significa cuántos o qué cantidad. And are there any, y hay algunos, con nombres en plural. For example, I have, I have here three questions with their answers. So pay attention to those ones. Yo tengo tres preguntas con sus respuestas, así que preste mucha atención. The first one says, la primera dice, how many onions are there? How many onions are there? ¿Cuántas cebollas hay? Onions, in this case, is a count now. Onions es un elemento contable. Why? Because It can be either singular or plural, porque puede ser tanto singular o plural. In this case, it's plural because we have here an S. En este caso es plural porque le hemos agregado la S. So, it's used especially with how many and are there and are there. Entonces, lo podemos utilizar con how many, que significa cuántos o qué cantidad, y are there, que significa hay, en este caso. How many onions are there? There are 10. There are 10, hay 10. There are significa hay. Para nosotros responder de esta manera, entonces tenemos que invertir el orden, poner there de primero y are después. And say y decir there are, decir there are and, and the amount y la cantidad. There are 10 or just 10 o simplemente 10 que es 10. How many apples are there in the refrigerator? How many apples are there in the refrigerator? ¿Cuántas manzanas hay en la nevera? The simple accessory. In this case, I added an S. In este caso, el mismo procedimiento. Le agregué una S a this count now, a este elemento contable, like apple, como manzana. And in this case, we have here this question. Tenemos esta pregunta. How many apples are there in the refrigerator? Two possible answers. Dos posibles respuestas. There are five. There are five or just five. Hay cinco o simplemente cinco. The last question is, are there any lemons? Are there any lemons? Hay limones o hay algunos limones? Possible answers. Affirmative. Posibles respuestas. Afirmativa. Yes, there are. Sí, hay. Yes, there are. Sí, hay. Or yes, there are three. Or yes, there are three. O sí, hay tres. Y podemos there are y agregarle el elemento de la cantidad. Two negative options. Dos elementos negativos. Opciones. No, there aren't. No, there aren't. Que significa no, no hay. Or no, there aren't any. No, there aren't any. O no, no hay ninguno. So let's move on to the next slide. Vamos a la próxima diapositiva. So in this case, we have the opposite. We have here how much and is there any. Aquí tenemos lo opuesto a lo que vimos en un momento. How much is there any. How much and is there any are used with non-count nouns. And how much, que significa aquí cuánto o qué cantidad. And is there any, is there any, as we can see here, como podemos ver aquí, que significa hay algún, son usados con los elementos no contables. So we have here a couple of examples. Aquí tenemos un par de ejemplos. How much milk is there? How much milk is there? In this case, if we can find uh, the non-count element, in this case, it's milk. 
Si nosotros vamos a buscar cuál es el elemento no contable de esta pregunta, nosotros vamos a, ver, a verificar y a chequear que es milk. Milk significa leche. Como es no contable, no puede llevar ningún artículo y de esa manera se convierte en un elemento no contable porque no se cuenta, es un líquido. ¿Qué cantidad de leche hay? Another question is, how much fish do you want? How much fish do you want? ¿Qué cantidad de pescado tú quieres? How much fish do you want? So, in this case, fish is the non-count element. Por tal motivo, fish es el elemento no contable. Por tal motivo, utilizamos el how much. And in this case, is there or in this case, is you want. En este caso, podemos utilizar el is there o este verbo y este pronombre you want. The last question is, is there any butter? Is there any butter? Hay mantequilla. Remember, at the beginning of this slide, recuerden que al principio de esta diapositiva les dije que is there any significa hay algún y se utiliza para los elementos no contables. In this case, butter is an uncount noun element. En este caso, butter, que significa mantequilla, es un elemento no contable. Affirmative statements, affirmative answers, excuse me. Uh, respuesta afirmativa, perdón. Yes, there is. Yes, there is significa hay. So when we're going to answer it in this case, cuando vamos a, a responder en este caso, en esta estructura, ponemos there de primero y el is después. So, we invert the other. Nosotros invertimos el otro. Two possible negative answers. Dos respuestas negativas. No, there isn't. No, there isn't. No, no hay. Or no, there is not. No, there is not. No, no hay. So in this case, I hope, for example, you have learned a lot with count nouns and non-count nouns. Espero que ustedes hayan aprendido mucho con relación a los elementos contables y no contables. So it's very important, for example, to know what are the count nouns and the non-count nouns and to, uh, to use all of them in the right way. Es muy importante que ustedes conozcan cuáles son los elementos no contables y los elementos no contables para que ustedes puedan hacer un buen uso de ellos. Bye bye, take care and keep in touch. Bye bye, hasta la próxima.